Минулого разу ми обговорювали з вами амурну тему – шипо тіли про зізнання в коханні. Думки стосовно того, хто перший має відкривати карти почуттів, розійшлися. Але абсолютно всі впевнені у тому, що ініціатива має йти від чоловіка. Спокон віків яскравим прикладом прояву симпатії є квіти. Чоловіки не шкодують грошенят, аби порадувати свою кохану таким приємним та ароматним подарунком. Вважається, що абсолютно всі дівчата шаленіють від величезних букетів. Та чим він більший, тим більша пристрасть. Але чи дійсно це так? Конечно, обязана. Почему бы и нет? Ну, девушка дарит ему свою красоту, свою любовь, свою преданность, а он в отместку дарит цветы. Ну, слово «должен» не очень подходит, конечно. Желательно. Если ему это очень хочется, я думаю, обязательно. Ну, это как минимум делает девушке очень приятно, и он так проявляет свое уважение к девушке. Конечно. Это знак внимания, симпатии, любви. Ну, я думаю, что не обязана. Если хочет, то пусть дарит. Я думаю, да. Почему? Ну, потому что, ну, во-первых, это очень даже приятно, хотя бы даже редко, но это приятно. Потому что девушки любят внимание, цветы. Самый красивый букет мне всегда дарил мой муж. Букеты, вернее. Большой букет ромашек. Можно и маленький, но зато приятно. Я получала букет большой ромашки. Я очень люблю ромашки. Она об этом знала и подарила очень большой вот такой букет. На ближайшего 8 марта получала. Я считаю, что даже один цветок, но подаренный от души, самое лучшее и прекрасное. Хотелось бы получить, конечно, красивый букет, но в принципе не принципиально. Есть подарки подороже букетов? Нет. Ну, есть более другие дорогостоящие подарки. Самые красивые ромашки, я обожаю ромашки. Большой букет ромашек. Нет, не принципиально. Мне можно и маленький букет, можно и без букета. Но мне абсолютно нравятся любые цветы, хоть даже полевые, без разницы. Даже это один цветочек или это букетик, мне абсолютно без разницы. Принципиально нет. Захочешь сделать подарок, знаешь, сделай. Самый дорогой, ну, я знаю, грин, грин 500, ну, да, 500. Ну, это было же в 2012 году 120 грн. Нет. Это, вот это вы промахнулись вообще. А почему не любите? Не, не знаю. Не считаете нужным? Да. Коли серце співає і квіти повинні підспівувати, коштує такий музично-ароматний супровід не дешево, але можна підібрати варіанти. Про тонкощі вибору гарного букету для коханої людини говоримо з професіоналом. Сьогодні Наталя радує десятки жінок, і холод гарячим серцям не завада. Мужчина у нас самый любимый покупатель. Они к подбору цветов всегда подходят очень тщательно, не жалея времени. Если молодой человек выбирает цветок для своей любимой девушки, всегда пытается купить какой-то большой, объемный букет, удивить. Если надо попросить прощения, извинения у девушки, старается выбрать что-то необычное, интересное, может быть, упаковку различную, ну, то есть подходит к этому очень-очень тщательно. Если молодой человек еще не знает вкус девушки, не знает, какие она любит цветы, то есть, ну, тут начинаются у нас как бы такие психологические тесты с покупателем, то есть мы определяем сумму, на которую он готов потратить на этот букет, выясняем цвет даже, в чем любит девушка ходить, в каком платье, какой, какая у нее цвет, какой цвет сумочки, допустим. Ну, то есть эти нюансы очень важны в подборе букета, когда человек сам не может определиться. Это все подскажет продавец, это все выяснимо, и можно всегда найти выход с любой ситуации. Чи не кожна дівчина мріє або колись подумки думала про величезний букет червоних або білих троянд? Інстаграм знає багато володарок такого подарунку. А чи замислювались ви колись над тим, скільки насправді коштує таке задоволення для чоловічого гаманця? На запит купити 101 троянду у Кривому Розі Google видав купу посилань. Обзвонивши майже всі запропоновані номери, дізналися середню ціну омріяної розкоші. Букети звичайної української троянди червоного кольору довжиною 60 см обійдеться за лицяльнику майже у 2,5 тисячі гривень. Бажаєш дивувати дівчину трояндами іншого кольору – діставай більше грошенят. Хто думає заздалегідь – економить. За попереднє замовлення такого подарунку можна отримати знижку майже у 500 гривень. Добірка з імпортних троянд довжиною близько метра вартує майже 3,5 тисячі. Є й більш бюджетний і не менш привабливий варіант – троянди в кошику або ж троянда в сердечко. 
Ціна такого задоволення від 500 до 1000 з гаком. Усе залежить від розміру кошика. Спираючись на вище сказане, чоловіків стало навіть трошечки шкода. Так, ми, дівчата, буваємо і такими. Тому зараз обговоримо альтернативні варіанти. Можливо, навіть кращі за величезний букет. Пустимо, що ви вже вирішили вразити кохану сотнею троянд. Вже назбирали, маєте дві з половиною тисячі. Придбали, ефектно подарували. Вона вже літає десь в районі сьомого неба. Щасливі фото полетіли в Інстаграм і Фейсбук. І звідти безліч лайків та коментарів від подруг. Але ж стоп, всі дівчата різні. І весь цей сценарій не завжди спрацює. Це є до того, що є жінки, які цінують увагу в зовсім інших проявах. Припустимо, нова сукня, сумка чи білет на концерт улюбленого виконавця триматимуть її на сьомому небі значно довше. Безпрограшний варіант – поїздка вдвох до іншого міста вихідними. Емоції від такого сюрпризу будуть невимовними, та й фотографії на згадку залишать набагато більше. У нашому місті, до речі, також є безліч цікавих та романтичних місць, де можна чудово провести час. А ще є запасний хід, взагалі безкоштовний. Готові? Приділіть коханій максимум свого часу, відійшліть ніжну смс-ку, наговоріть жаданих компліментів і нехай весь світ почекає. Це спрацює безвідмовно, точно кажу. Ні, ні, знаєш, ти слишком мало красишся. Готова. Все йде для твоєї вечірінки. Розмір букету, звісно, вражає та не завжди говорить про щирість почуттів. Цінуйте справжні моменти та справжні емоції. Кохайте та будьте щасливими. І головне – не мовчіть. Виплескуйте свої емоції. Ви дивились програму «Дівчата не можуть мовчати». Зустрінемось наступної п'ятниці на телеканалі «Родана».